ক্লাসের সবচেয়ে দুর্বল ছাত্র ছিলেন তিনি স্কুল থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছে তাকে পৃথিবী আলোকিত করেছেন তার আবিষ্কার দিয়ে তার নাম টমাস আলভা এডিসন ক্লাসের সবচেয়ে দুর্বল ছাত্রটি যদি টমাস আলভা এডিসন হতে পারে তুমি কেন পারবে না ম্যাথিস গেমের পক্ষ হতে শুভেচ্ছা আজকের বিষয় সংখ্যার শ্রেণীবিন্যাস যথারীতি গণিতের মজা চলে যাচ্ছি মূল পর্বে পুরো টিউটোরিয়ালটি না দেখলে সংখ্যা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাবে না এই টিউটোরিয়ালটি যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব সংখ্যার শ্রেণীবিন্যাস বাস্তব সংখ্যা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে মূলত ও অমূলত মূল সংখ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে পূর্ণ বর্ণাংশ পূর্ণ সংখ্যাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে ধনাত্মক শূন্য ও ঋণাত্মক ধনাত্মককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে মৌলিক এক ও অমৌলিক বা যৌগিক ওই দিকে বর্ণাংশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সাধারণ ও দশমিক বর্ণাংশ সাধারণ বর্ণাংশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রকৃত ও অপ্রকৃত দশমিক বর্ণাংশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সসীম ও অসীম আবৃত এই বাস্তব সংখ্যার শ্রেণীবিন্যাস লক্ষ্য করলে সকল সংখ্যা সম্পর্কে আমরা জানতে পারব আমরা নিচ থেকে দেখছি মৌলিক এ অমৌলিক বা যৌগিক সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যা বলে স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এন ইকুয়েল ওয়ান টু থ্রি এভাবে অসীম পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার সর্বনিম্ন মান ওয়ান সর্বোচ্চ মান ইনফিনিটি মৌলিক টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা অমৌলিক বা যৌগিক হচ্ছে ফোর সিক্স এইট নাইন এভাবে অসীম পর্যন্ত যদি বলি ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে ঋণাত্মক আর শূন্যবাদে বাকি সকল সংখ্যাই ধনাত্মক সংখ্যা এই ঋণাত্মক আর শূন্যবাদে সকল সংখ্যাই ধনাত্মক সংখ্যা অমূল সংখ্যাও ধনাত্মক সংখ্যার মধ্যে পড়ছে তার মানে এখানে যা আছে সবই ধনাত্মক সংখ্যা যদি বলি অঋণাত্মক সংখ্যা তার মানে এই নেগেটিভ বাদ দিয়ে নেগেটিভ সংখ্যাটা বাদ দিয়ে বাকি সকল সংখ্যাকেই আমি অঋণাত্মক সংখ্যা বলতে পারি অর্থাৎ শূন্য সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যাই অঋণাত্মক সংখ্যা যদি বলি ঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে এই শূন্য বাদে বাকি সকল সংখ্যার আগে যদি আমি মাইনাস চিহ্ন বসাই দিই মাইনাস সব সংখ্যার আগে মাইনাস বসালেই আমার ঋণাত্মক সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস রুট ফাইভ অর্থাৎ শূন্য বাদে সকল সংখ্যার আগে আমি যদি মাইনাস চিহ্নটা বসিয়ে দিই তাহলে সব সংখ্যাই ঋণাত্মক সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ঋণাত্মক সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে পূর্ণ সংখ্যার সেটকে জেড দ্বারা প্রকাশ করা হয় পূর্ণ সংখ্যার সর্বনিম্ন মান মাইনাস ইনফিনিটিভ সর্বোচ্চ মান প্লাস ইনফিনিটিভ আগে বলা হয়েছে বগ্নাংশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে দশমিক সাধারণ সাধারণ এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রকৃত অপ্রকৃত প্রকৃত তার মানে থ্রি বাই ফোর যে বগ্নাংশের লব ছোট হর বড় থ্রি বাই ফোর প্রকৃত বগ্নাংশ অথবা ফোর বাই ফাইভ সেভেন বাই ইলেভেন এগুলো হচ্ছে প্রকৃত বগ্নাংশ অপ্রকৃত যে বগ্নাংশের লব বড় হর ছোট নাইন বাই সেভেন থার্টিন বাই ফোর নাইনটিন বাই ইলেভেন অপ্রকৃত বগ্নাংশ অপ্রকৃত বগ্নাংশকে মিশ্র বগ্নাংশ বলা হয় দশমিক বগ্নাংশ মূলত অমূল সংখ্যাকে দশমিকে প্রকাশ করা হলে একে দশমিক বর্ণাংশ বলে দশমিক বর্ণাংশকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে সসীম দশমিক অসীম আবৃত দশমিক সসীম দশমিক 
এগুলো হচ্ছে সসীম দশমিক বংলাংশ অসীম আবৃত ওয়ান পয়েন্ট থ্রি 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 বারবার আসছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি 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 ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পনপনিক টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ তাহলে আমি এটাকে বলতে পারি টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর আর ফাইভের উপর পনপনিক অমূলত বা অসীম অনাবৃত্ত দশমিক বংশের মধ্যে পড়ছে মূল সংখ্যা সকল পূর্ণ ও বর্ণাংশ সংখ্যায় হচ্ছে মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা সেটকে প্রকাশ করা হয় কিউ দিয়ে অন্যভাবে বলা যায় যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় তাকে মূল সংখ্যা বলে এখানে পি আর কিউ হচ্ছে পি কিউ পূর্ণ সংখ্যা কিউ নট ইকুয়েল জিরো মূল সংখ্যাকে বলতে পারি এখানে যা আছে এই সব কিছু মূল সংখ্যার মধ্যে পড়ছে যেমন থ্রি এটা মূল সংখ্যা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মূল সংখ্যা থ্রি বাই টু এইটাও মূল সংখ্যার মধ্যে পড়ছে মূল সংখ্যাকে সসীম দশমিকে বা আবৃত এই পনপনিক দশমিকেও প্রকাশ করা যায় পূর্ণবর্গ নয় এরূপ যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গমূল অমূল সংখ্যা অমূল সংখ্যাকে কিউ প্রাইম দিয়ে প্রকাশ করা হয় অন্যভাবে বলতে পারি যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাকে অমূল সংখ্যা বলে পি আর কিউর পরিচয় হচ্ছে পি কিউ পূর্ণ সংখ্যা কিউ নট ইকুয়েল জিরো যেমন রুট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু এভাবে অসীম পর্যন্ত রুট সেভেন টু পয়েন্ট সিক্স ফোর ফাইভ এভাবে অসীম পর্যন্ত অমূল সংখ্যাকে অসীম অনাবৃত্ত বলা হয় অসীম অনাবৃত্ত হচ্ছে একই অঙ্ক কখনোই বারবার আসবে না এটা অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার সেটকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় সকল মূলত অমূল সংখ্যায় হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার বর্গ ঋণাত্মক নয় গণিতের মজা শুধু দুই দিয়ে শুরু সকল অঙ্ক তৈরি টু প্লাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু বাই টু ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে ওয়ান টু প্লাস টু প্লাস টু মাইনাস টু মাইনাস টু ইকুয়েল টু টু প্লাস টু মাইনাস টু প্লাস টু বাই টু ইকুয়েল থ্রি টু ইন্টু টু ইন্টু টু মাইনাস টু মাইনাস টু ইকুয়েল ফোর টু প্লাস টু প্লাস টু মাইনাস টু বাই টু ইকুয়েল ফাইভ টু প্লাস টু প্লাস টু প্লাস টু মাইনাস টু ইকুয়েল সিক্স টোয়েন্টি টু বাই টু মাইনাস টু মাইনাস টু ইকুয়েল সেভেন টু ইন্টু টু ইন্টু টু প্লাস টু মাইনাস টু ইকুয়েল এইট টু ইন্টু টু ইন্টু টু প্লাস টু বাই টু ইকুয়েল নাইন টু মাইনাস টু বাই টু মাইনাস টু বাই টু ইকুয়েল জিরো আজ এ পর্যন্ত ম্যাথিস গেমের পাশে থাকো লাইক ও কমেন্টস করো বন্ধুদের শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না যেন